ഹലോ ഓൾ സെക്യൂർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡ്യൂൾ സിക്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെഷനിലേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് കിടക്കുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അബൌട്ട് ഇൻട്രൂഡേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രൂഡേഴ്സ് ഇൻട്രൂഡ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈ റിവൈസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നല്ല നോക്കിയെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ് ഓഫ് ഇൻട്രൂഡേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു മാസ്ക്യുറേഡർ മിസ്ഫീസർ ആസ് വെൽ ആസ് ക്ലാൻഡസ്റ്റൈൻ യൂസർ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻട്രൂഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഗസിങ് ആൻഡ് ക്രാക്കിംഗ് പാസ്വേഡ്സ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡാറ്റാബേസ് കോപ്പി അതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻട്രൂഡ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺസ് ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇൻട്രൂഡ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺസ് നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഹാക്കേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ക്രിമിനൽസ് ഇൻസൈഡർ അറ്റാക്സ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തത് ഇൻട്രൂഷൻ ടെക്നിക്സ് ആണ് അതായത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രൂഡർ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇൻട്രൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അതിൻ്റെ ടെക്നിക്സ് ആണ് വേറെ ഡീൽ ചെയ്തത് അതൊരു പാസ്വേഡ് ഫയലിൻ്റെ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞിരുന്നു പാസ്വേഡ് ഫയലിൽ നമ്മൾ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതിനൊരു ആക്സസ് കൺട്രോളും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വൺ വേ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീച്ചർ അതിൽ എൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു എട്ട് ടൈപ്പ് ഇൻട്രൂഷൻ ടെക്നിക്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ആറ് മെത്തേഡ്സ് ഗസ്സിങ് ഓഫ് പാസ്വേഡ്സ് പിന്നെ ഒരെണ്ണം ട്രോജൻ ഹോഴ്സ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ എങ്ങനെയാണ് ടാപ്പിംഗ് എ ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ റിമോട്ട് യൂസർ ആൻഡ് ഹോസ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻട്രൂഷൻ പ്രിവെൻഷൻ സിസ്റ്റം ഇന്നലെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ പോലെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു ഇൻട്രൂഷൻ നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻട്രൂഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടായ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻട്രൂഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും കുറവായിരിക്കും ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ആ ഒരു ഡാമേജിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് ബീങ് റിട്ടേൺ സൂണ ദി ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ദി ലെസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാമേജ് ആൻഡ് മോർ ക്വിക്ക്ലി ദി റിക്കവറി ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ഇനി സെക്കൻഡ് ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻട്രൂഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ ഡിറ്ററൻറ്റ് ഡിറ്ററൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസ്കറേജിങ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം ആക്ട് ചെയ്യും ഒരു ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി ഇൻട്രൂഡേഴ്സ് ഒന്ന് പിൻവലി ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറാനായിട്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി സെക്കൻഡ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ആൻഡ് ദി തേർഡ് മോട്ടി മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രൂഷൻ ടെക്നിക്കുകളെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻട്രൂഷൻ പ്രിവെൻഷൻ ഫെസിലിറ്റി കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ദി തേർഡ് പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് എനേബിൾസ് ദി കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ഇൻട്രൂഷൻ ടെക്നിക്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്ട്രെങ്തൻ ദി ഇൻട്രൂഷൻ പ്രിവെൻഷൻ ഫെസിലിറ്റി സോ ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഒരു പോപ്പുലർ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസമായിട്ട് ഡെവലപ്ഡ് ആയത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രാഫ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെ വൈ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷനും എക്സ് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷറബിൾ ബിഹേവിയർ പാറ്റേ
ഒരു മിസ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ലൂസ് ആയിട്ടാണ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഒരു വേഗമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് റൂൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൂഡറിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് കുറച്ച് ബ്രോഡായിട്ടുള്ള വളരെ ജനറലായിട്ടുള്ള റൂളുകൾ വെച്ചിട്ട് ആ റൂളുകൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മൊത്തം ഇൻട്രൂഡർ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല സമയങ്ങളിലും ഒരു ഓതറൈസ്ഡ് യൂസറിനെ പോലും നമ്മളൊരു ഇൻട്രൂഡറായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാം അതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലൂസ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രൂഡ ബിഹേവിയേഴ്സ് മേ ലീഡ് ടു എ നമ്പർ ഓഫ് ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ്സ് വെയർ ഓതറൈസ്ഡ് യൂസേഴ്സ് മേ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആസ് ഇൻട്രൂഡേഴ്സ് ഓൺ ദി അതേ ഹാൻഡ് ടൈറ്റ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രൂഡറിനെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഇൻട്രൂഡറായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടിയില്ല എന്നും വരാം അതായത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഒരു ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ ഇൻട്രൂഡറായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരു ഇൻട്രൂഡർ വന്നാലും നമ്മൾ അയാളെ ഒരു ഇൻട്രൂഡറായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടിയില്ല എന്ന് വരും അപ്പം ഇത് ഒരു നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഇത് സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു എററാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രൂഡറിന് ഇൻട്രൂഡറിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എലമെൻറ്റ് ഓഫ് കോംപ്രമൈസ് ആൻഡ് ആർട്ട് ഇൻ ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ വേണം അതായത് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടും കുറച്ച് കാലം കൊണ്ടും മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു ഇൻട്രൂഡറിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻട്രൂഡേഴ്സ് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് മാസ്ക്യുറേഡർ മിസ് ഫീസർ ആൻഡ് ക്ലാൻഡസ്റ്റാൻ യൂസർ അപ്പോൾ മാസ്ക്യുറേഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലി ഒരു ഔട്ട്സൈഡറാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടലി ഒരു ഔട്ട്സൈഡറായ മാസ്ക്യുറേഡറും ഒരു ലെജിറ്റിമേറ്റ് യൂസറിൻ്റെ ബിഹേവിയറും തമ്മിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാണ് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷിങ് എ മാസ്ക്യുറേഡർ ആൻഡ് എ ലെജിറ്റിമേറ്റ് യൂസർ ബിഹേവിയർ ക്യാൻ ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ഒബ്സർവിംഗ് ദ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി വെയർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡീവിയേഷൻ ഇസ് ഒബ്സേർവ് ഇൻ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺസ് അവർ തമ്മിൽ എന്തായാലും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാസ്ക്യുറേഡർ ആണോ അതോ അതൊരു ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂസർ അതായത് ഒരു ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസർ ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മറിച്ച് ഇൻട്രൂഡർ ഒരു മിസ് ഫീസർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും മിസ് ഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഒരു ഇൻസൈഡർ ആണ് അയാൾക്ക് ഒരു ഡൊമൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അയാൾ ആ ഡൊമൈനിലല്ലാണ്ട് വേറൊരു ഡൊമൈനിലേക്ക് കടന്നു കയറി ആക്രമിക്കും അയാളൊരു മിസ് ഫീസറായി മാറും അപ്പോൾ മിസ് ഫീസറും ഒരു ലെജിറ്റിമേറ്റ് യൂസറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡിറ്റക്ടിങ് എ മിസ് ഫീസർ ഇസ് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആസ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ നോർമൽ ആൻഡ് അബ്നോർമൽ ബിഹേവിയർ മേ ബി വെരി സ്മോൾ ഇനി ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലാൻഡസ്റ്റൈൻ യൂസറിനെയാണ് അതായത് ക്ലാൻഡസ്റ്റൈൻ യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഫുൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള കൺട്രോൾ എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് അയാൾ ഒരു ഇൻസൈഡർ ആവാം അയാളൊരു ഔട്ട്സൈഡർ ആവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെയും ഒരു ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂസറിനെയും നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്രോച്ചുകളെ നമ്മൾ ബ്രോഡായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനോമലി ഡിറ്റക്ഷനാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനോമലി ഡിറ്റക്ഷൻ അനോമലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കേടുപാട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫക്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ അതായത് നമുക്ക് മുന്നേ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇൻട്രൂഡറിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓതറൈസ്ഡ് യൂസറിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയായിരിക്കാം എന്നുള്ളത് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഈ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദി ബിഹേവിയർ ഓഫ് എ ലെജിറ്റിമേറ്റ് യൂസർ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഒരു ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസർ എങ
കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനോമലി ഡിറ്റക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഒന്ന് ത്രഷോൾഡ് ഡിറ്റക്ഷനും സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫൈൽ ബേസ്ഡ് ഡിറ്റക്ഷനും നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷനാണ് റൂൾ ബേസ്ഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു റൂള് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്ത് വയ്ക്കും കുറച്ച് റൂൾസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ റൂൾസിനെ അനുസരിച്ച് വരുന്ന ആളെ ഇൻട്രൂഡർ ആണോ അതോ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂസർ ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് ബീങ് റിട്ടേൺ റൂൾ ബേസ്ഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ആൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഡിഫൈൻ എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഡിസൈഡ് വെദർ ദ ബിഹേവിയർ ഇസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എൻ ഇൻട്രൂഡർ അപ്പം അത് യൂഷ്വലി എഫക്റ്റീവ് ആവാം മിസ് ഫീസേഴ്സിൻ്റെ അഗെയിൻസ്റ്റാണ് അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റീഫ് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ റൂൾ ബേസ്ഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് വേറാസ് അനോമലി ഡിറ്റക്ഷൻ കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക മാസ്ക്രേഡേഴ്സിന് അഗെയിൻസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ റൂൾ ബേസ്ഡ് ഡിറ്റക്ഷനും ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് അനോമലി ഡിറ്റക്ഷൻ അതായത് മുന്നേ ഉള്ള യൂസേജ് പാറ്റേൺസ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് റൂൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ യൂസേജ് പാറ്റേണിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡീവിയേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ആൻ അനോമലി ഓർ ആൻ ഇൻട്രൂഡ് എ ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് ബീങ് റിട്ടേൺ അനോമലി ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൂൾസ് ആർ ഡെവലപ്പ് ടു ഡിറ്റക്ട് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദി പ്രീവിയസ് യൂസേജ് പാറ്റേൺസ് സെക്കൻഡ് റൂൾ ബേസ്ഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പെനിട്രേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സസ്പീഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റീനെ സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും അതാണ് പെനിട്രേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷനിൽ നോക്കാനുള്ളത് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ്റെ മൂന്ന് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രാഫ് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് ദി പ്ലോട്ട് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോബർട്ടി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ദി മെഷറബിൾ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് ദി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് അപ്രോച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനോമലി ഡിറ്റക്ഷൻ അതിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പുകൾ ഒന്ന് ത്രഷോൾ ഡിറ്റക്ഷനും പ്രൊഫൈൽ ബേസ്ഡ് ഡിറ്റക്ഷനും സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂൾ ബേസ്ഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ബ്രീഫ് ഓവർവ്യൂ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അനോമലി ഡിറ്റക്ഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് പെനിട്രേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക് യു